வணக்க நண்பர்களே இது அஷ்ட சுரேஷ் தினமொரு ஜோதிட தகவல் பகுதியில் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறது பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேறும் அமைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதாவது தான் பிறந்த ஊரை விட்டு வெளியேறி அதாவது தொழில் காரணமாகவோ திருமணத்தை பேஸ் பண்ணியோ அல்லது தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு படிப்புக்காகவோ அல்லது அனைத்தையும் இழந்துவிட்டு வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவோ என்ன காரணம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஜாதகத்தில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ பூர்வீகத்தை விட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அது இருக்கிறதெல்லாம் அழிச்சிட்டு தான் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது இருக்கும் ஆனால் மனது சரியாக இருக்காது இங்கே வேண்டாம் வெளியில் போய் படைச்சிக்கலாம் அப்படின்லாம் தோணும் சில பேர்த்துக்கு உட்காந்து சாப்பிட்டா நாலு பரம்பரை சாப்பிட்லாம் ஆனால் சிலருக்கு பிடிக்காது இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் எந்த மாதிரியான அமைப்பு இருந்தால் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் பூர்வீகம் வேண்டான்னு தோ நினைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது அதிக பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பூர்வீக சுத்தெல்லாம் வித்துட்டு ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்கிறேன்னு போவாங்க அப்படி இல்லைன்னா தொழில் செய்கிறேன்னு செஞ்சுட்டு தந்தையுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விற்று அந்த கடனை அழைச்சிட்டு அந்த ஊரில் இருக்க முடியாமல் கௌரவமாக வாழ்ந்த குடும்பம் இருக்க முடியாமல் போகிற அமைப்புகளும் உண்டுங்க இவை அனைத்தும் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா கிரகங்களுடைய ஜாலம்தான் இவை அனைத்தும் ஓகேங்களா சரி இப்போ எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல உள்ளூரை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் நான்காம் பாவங்க இந்த நான்காம் பாவம் கேடாமல் நீங்கள் வந்து உங்கள் பூர்வீகமாகட்டும் நம்மளுடைய இந்த மா இருக்கிற மாநில மாட்டோம் இதை தாண்டி நம்மளால் போக முடியாது நாலாம் பாவம் கெட்டால் தான் வெளியூர் வெளிநாடு பூர்வீகத்தை காலி பண்ண முடியும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாலாம் பாவம் கெட்டு போய் இருக்குங்க ஒரு சில விதிகளை நான் சொல்கிறேன் நாலாம் பாவம் கெட்டு போச்சுன்னா பிளைண்டாக நான்காம் பாவம் திரி சூன்யம் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க நான்காம் பாவம் திரி சூன்யம் ஆகிடுச்சு அடுத்து நான்கா இது நான்காம் பாவக அதிபதி இருக்கு இல்லையா அது அடுத்து தொடக்கூடிய ஒரு கிரகமானது ஒரு பாவ கிரகமாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை வரும் பூர்வீகம் அடுத்தது நான்காம் பாவக அதிபதி தொடக்கூடிய கிரகம் பாதகாதிபதியாக இருந்துட்டா பிரச்சனை தான் நான்காம் பாவகத்தில் பாதகாதிபதியே போய் அமர்ந்திருந்தாலும் பிரச்சனை தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்த வகையில் ஏது எந்த இப்போ நாலாம் அதிபதி நீச்சமாக போயிடுச்சு ஒரு நீச்ச கிரகம் அங்கே வந்து உட்காந்துருச்சு அது இல்லாமல் வேற ஒரு திரி சூன்யம் வாங்கின ஒரு கிரகம் வேற ஒரு பாவதம் திரி சூன்யம் வாங்கியிருக்கு அந்த பாவ அதிபதி இங்கே வந்து உட்காந்துருச்சு நாலாம் பாவத்தில் இந்த நாலாம் பாவமும் திரி சூன்யம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கடுமையான பாதிப்புகளை அது கொடுக்குற மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா ரைட் இது வந்து நான்காம் பாவம் கேட்டால் இப்போ உள்ளூரும் உங்களுக்கு சரியாக வராது பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியே போகிற மாதிரி அனுப்பி வெளியே போய் தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி வந்துடும் சரி வேறு என்னென்னா மூணாம் பாவமும் கெட்டு போச்சு அப்படின்னா பூர்வீகத்தெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டாகும் புரியுதுங்களா மூணாம் பாவம் கெட்டாலும் பிரச்சனைகள் உண்டாகும் அடுத்து ஐந்தாம் பாவம் கெட்டாலும் பூர்வீக சொத்தால் பிரயோஜனம் இருக்காது எல்லாம் இருக்கும் அது அதனால் அஞ்சு பிசாக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது வெளியூர் போயிடுவாங்க எல்லாம் இருக்குது நிறையா இருக்குது நம்மளால் அங்கே போக முடியல அதனால் அனுபவிக்க முடியல அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுவாங்க பத்தாம் பாவம் கேட்டாலும் பூர்வீக சொத்தால் பிரயோஜனம் இல்லை அஞ்சு பத்து கெட்டதுன்னா இருக்கும் ஆனால் பிரயோஜனமே கிடையாது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி வேறு சில எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பாவங்களை விட்டுட்டு யோகங்கள் இருக்கு இல்லையா நாம யோகங்கள் நீங்கள் பிறந்த யோகங்கள் இருக்குல்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுபயோகம் அப்படிங்கிறதுல பிறந்தீங்க அப்படின்னா பூர்வீகத்தால் பிரயோஜனமே இல்லை திருதியில் பிறந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை வைதுருதியில் பிறந்தாலும் சரி வைதுருதி சௌபாக்கியம் இதெல்லாம் பிறந்திருந்தீங்க அப்படின்னா சுபம் திருத்தி திருதியோகம் வைதுருதி சௌபாக்கியம் இந்த மாதிரியான யோகங்களில் பிறந்திருந்தோன்னா பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியே போகிற அமைப்பே இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு சில காரணங்கள் இந்த காரணங்கள் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பூர்வீகம் உங்களுக்கு சிறப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பதிவை முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் வேற ஒரு பதிவில் நாளைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அகத்தியமே சத்தியம் சத்தியமே அகத்தியம் நன்றி என்பர்களே